Σήμερα θα φτιάξουμε το παραδοσιακό στιφάδο της γιαγιάς. Ένα φαγητό τέλειο. Ένα φαγητό που το έφτιαγνε η γιαγιά μέσα στο φούρνο με τα ξύλα. Τον παλιό παραδοσιακό φούρνο. Εμείς τώρα επειδή δεν έχουμε το ξυλό φούρνο της γιαγιάς, θα το φτιάξουμε στο φούρνο που έχουμε. Θα γίνει... Τέλειο, καταπληκτικό, η γεύση του δεν περιγράφεται. Προτιμήστε να πάρετε ένα μαλακό κρέας, σβέρκο, ελιά ή σπάλα, γιατί έτσι θα σας λιώνει στο στόμα ή ό,τι σας αρέσει εσάς. Τα υλικά μας είναι 1,5 κιλό μοσχάρι για στιφάδο χωρίς κόκαλο, 4 ντομάτες ψιλοκομμένες, όριμες, ένα ποτήρι του νερού, Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 3 τέταρτα φλιτζάνι του καφέ, ξύδι, μία κουταλιά της σούπας, πεντέ, ένα μεγάλο κρεμμύδι σε μέτριο καρέ, τρεις σκελίδες σκόρδο. Το σκόρδο το θέλουμε με το κουστούμι του, δηλαδή με τη φλούδα του. Αυτό το κάνουμε γιατί χρειαζόμαστε όλα τα αρώματα. Δύο δαφνόφυλλα, ένα ξύλο κανέλας, οχτώ κόκκι μπαχάρι. 6 γαρίφαλα, μισό κουταλάκι του γλυκού δεντρολίβανο, αλάτι και πιπέρι, ανάλογα όσο επιθυμείτε εσείς. Παίρνουμε ένα κιλό κρεμμυδάκια για στιφάδο. Διαλέγουμε από τον μανάβι μας με τρία κρεμμυδάκια που είναι για στιφάδο και αρχίζουμε σιγά σιγά να τα καθαρίζουμε. Κοιτάξτε το σωστό τρόπο για να καθαρίσουμε τα κρεμμυδάκια μας. Δεν τα κόβουμε πάρα πολύ βαθιά εκεί που είναι η ρίζα. Απ' την πάνω μεριά κόβουμε λίγο και βγάζουμε την πρώτη φλίδα. Ο λόγος είναι ότι είναι πάρα πολύ σκληρό και δεν τρώγεται. Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει περίπτωση να σας διαλύσει το κρεμμύδι σας. Θα μείνει ατόφιο. Έτσι θα καθαρίσουμε όλα τα κρεμμύδια μας. Καθαρίσαμε πάρα πολύ καλά τα κρεμμυδάκια μας, τα πλύναμε κάτω από τη βρύση και είμαστε έτοιμοι για να τα ζεματίσουμε. Θα τα προσθέσουμε μέσα στο καυτό νερό. Θα τα αφήσουμε για 2 με 3 λεπτά. Αυτό το κάνουμε για τον εξής λόγο. Τα κρεμμύδια μας δεν είναι τόσο βαριά μέσα στο φαγητό. Και δεν μας πιάνει το στομάχι. Είναι τόσο ελαφρύ το φαγητό μας που δεν λέγεται. Ανακατεύουμε ελαφρά. Σβήσαμε τη φωτιά μας. Έχουμε βάλει δίπλα μας μία λεκανίτσα με κρύο νερό. Όπως είναι καυτά τα κρεμμύδια θα τα ρίξουμε μέσα στο παγωμένο νερό. Αυτό το κάνουμε γιατί θέλουμε να σταματήσει ο βρασμός. Το καλύτερο θα ήταν αυτή τη διαδικασία να τη κάνετε από βραδύς για να μπορέσουν να στραγγίσουν πάρα πολύ καλά τα κρεμμύδια σας και την άλλη μέρα να είναι έτοιμα για να φτιάξετε το φαγητό σας. Αφού περάσουν γύρω στα 2-3 λεπτά μέσα στο παγωμένο νερό, θα τα ρίξουμε μέσα σε ένα σουρωτήρι για να στραγγίσουν πάρα πολύ καλά τα κρεμμύδια μας. Τα ξεπλένουμε με κρύο και άφωνο νερό και είμαστε έτοιμοι να τα αφήσουμε να στραγγίσουν πάρα πολύ καλά. Βάζουμε μια μεγάλη κατσαρόλα πάνω στη φωτιά, προσθέτουμε το ελαιόλαδο και θα θωρακίσουμε πάρα πολύ καλά το κρέας μας, από όλες τις πλευρές. Να θυμάστε πάντα ότι θωρακίζω σημαίνει ότι χρειάζομαι πολύ φωτιά, γιατί δεν θέλω να ψηθεί μέσα το κρέας μου, θέλω μόνο να κάνει μια κρούστα. Το κρέας θα το σωτάνουμε γιατί θέλουμε να είναι ζουμερό. Και αν δεν κάνουμε αυτή τη διαδικασία θα είναι σκληρό και στυφό. Καταλαβαίνουμε ότι είναι έτοιμο το κρέας μας όταν ξεκολλήσει από την κατσαρόλα. Είναι έτοιμο. Μεταφέρουμε απευθείας μέσα στη γάστρα. Το ίδιο λάδι που σωτάραμε το κρέας μας θα σωτάρουμε και το κρεμμύδι μας. Αυτό το κάνουμε γιατί θέλουμε να γίνει γλυκό το κρεμμύδι. Θέλουμε όταν τρώμε το στιφάδο να είναι λουκούμι. Και το κρεμμύδι έχει αυτή την ιδιότητα. Όταν το σοτάρουμε να γίνεται πάρα πολύ γλυκό. Τώρα είμαστε έτοιμοι για να προσθέσουμε και τα μυρωδικά μας. Θέλουμε να τα σοτάρουμε. 
Τα βλέπετε πολλά τα μυρωδικά. Ναι, είναι. Γιατί εγώ κάνω διπλή δόση. Ξέρω ότι αυτή η συνταγή είναι τέλεια. Γι' αυτό, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε διπλή δόση, μην διστάσετε. Αυτή τη στιγμή έχουν βγει όλα τα αρώματα από τα μπαχαρικά μου. Ζωντάνευσαν όλες οι μυρωδιές. Είναι τέλειο. Μέσα στη γάστρα με το κρέας μου θα προσθέσουμε το ήδη σοταρισμένο κρεμμύδι. Μέσα στη γάστρα μας επιπλέον θα προσθέσουμε τη φρέσκια ντομάτα, το περιτέ και το ξύδι. Και επιπλέον χρειαζόμαστε ένα ποτήρι νερό όπου θα το ρίξουμε παντού σε όλο το κρέας μας γύρω γύρω για να μπορέσει να βράσει. Ανακατεύουμε καλά να πάνε όλα τα υλικά παντού. Θα κλείσουμε τη γάστρα μας με το καπάκι και θα ψήσουμε για δύο ώρες σε μέτρια φωτιά. Θα βάλουμε μέσα σε μια μεγάλη κατσαρόλα ελαιόλαδο για να σοτάρουμε τα κρεμιδάκια μας. Με αυτόν τον τρόπο το φαγητό μας θα γίνει πολύ το γλυκό. Αυτή τη διαδικασία θα την κάνουμε στο τέλος. Αφού περάσουν περίπου πάνω κάτω δύο ώρες και το κρέας μας είναι σχεδόν έτοιμο. Εάν το βάλετε από την αρχή τα κρεμμύδια σας, θα σας διώσω. Το κρεμμύδι μας το σοτάρουμε μέχρι να πάρει ένα όμορφο χρυσαφένιο χρώμα. Μην τα αφήσετε να καούν, θέλουμε να ροδίσουν, όχι να καούν. Δεν θέλουμε να μαυρίσουν. Μυρίζουν τόσο ωραία τα κρεμμυδάκια μας που πραγματικά σου έρχεται να τα φας έτσι όπως είναι δίχως να περιμένεις το στιφάδο. Έτσι θέλουμε να είναι τα κρεμμυδάκια μας. Το κρέας μας είναι σχεδόν έτοιμο. Κοιτάξτε, έτσι πρέπει να τριπιέται με το πιρούνι. Προσθέτουμε μέσα τα κρεμμυδάκια μας και προσθέτουμε το αλάτι και το πιπέρι. Θα ανακατέψουμε πάρα πολύ ελαφρά. Μη κάνετε το λάθος να θελήσετε να πάνε τα κρεμμυδάκια κάτω και το κρέας πάνω. Γιατί αυτό που θα καταφέρουμε θα είναι να λιώσει το κρέας μας. Βάζουμε το καπάκι και συνεχίζουμε το ψήσιμο στο φούρνο μας για άλλα 45 λεπτά. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Το βγάλαμε από το φούρνο. Κοιτάξτε πόσο ωραία έχει χυλώσει. Κοιτάξτε. Σε περίπτωση που το δικό σας φαγητό αφού έχει βράσει δεν έχει χυλώσει ακόμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα κουταλάκι του γλυκού νησιστέι κομφλάου με λίγο νερό και να δέσετε τη σάλτσα σας. Ώρα να σερβίρουμε για να φάμε. Ένα μπελαλίδικο φαγητό για μερακλίδες. Ένα φαγητό με πολλά αστέρια μισελέν. Η γεύση του είναι τέλεια. Φτιάξτε το και θα δείτε ότι όλος ο κόπος σας θα αποζημιωθεί σε μια καταπληκτική γεύση. Αυτό το στιφάδο το έφτιαχνε η γιαγιά μου. Πραγματικά θα ήθελα να είχα τον παλιό φούρνο της γιαγιάς. Φτιάξτε αυτό το φαγητό και θα δείτε ότι όλοι θα σας πούνε τι τέλειο φαγητό είναι αυτό. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι μου. Να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας.